Hi friends, welcome to Basic Samayal. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. I am going to show you how to do this. மிலகு கொஞ்சமா எடுத்திருக்கேன் அப்பிறோம் கராம்பு ஏலக்கா கல்பாசிப்பு அப்பிறோம் பட்ட எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமா உப்பு இப்ப நம்ப எப்படி பண்ணலாம் பார்க்கலாம் நான் குக்கர் அடுப்புல வச்சிருக்கேன் இப்போ இதில நான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் சேர்க்கிறேன் அப்புறம் நான் கொஞ்சமா எண்ணெய் சேர்த்தேன் கடல் எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் உங்களுக்கு சமையல் எண்ணெய் நீங்க எது யூஸ் பண்றீங்களோ அது சேர்த்துக்கோங்க இப்ப நம்ம இதுல தாளிக்கு எடுத்து வச்சிருக்கிற பொருளை நம்ம இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா பொரிஞ்சதும் நம்ம வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ப்ரௌன் ஆகணும்னு தேவையில்லை கண்ணாடி பதம் வந்தாலே போதும் ஏன்னா தேங்காய் பழ சாதம் நல்லா ஒயிட்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ரொம்ப ப்ரௌன் ஆக்க வேணாம் இப்போ நம்ம இதில் நம்ம பச்சை மிளகாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப வதக்கணும்னு தேவையில்லை வெங்காயத்தை இப்போ இதில் நான் பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த சாதம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் பச்சை மிளகாவை சேர்த்துட்டேன் இதில் நம்ம இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு சிக்கன் குழம்பு மட்டன் குழம்பு எல்லாமே டேஸ்டியாக இருக்கும் நான் இப்போ இதுக்கு காலிஃப்ளவர் கிரேவி பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் போடுறேன் இப்போ நம்ம இதை நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி புதினாலாம் போட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி நல்லா தண்ணியெலாம் வடிச்சுட்டு அப்புறமா நீங்கள் அரிசி சேருங்க இப்போ நம்ம ரைஸ் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா ரைஸை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க அந்த எண்ணெய் நெய் எல்லாம் நல்லா ரைஸில் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு நம்ம தேங்காய் பால் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டரை கப் தேங்காய் பால் இதில் சேர்க்குறேன் இப்போ நல்லா இதில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் கிரேவிலே உப்பு சேர்த்துருக்கிறதுனால இதில் நான் கொஞ்சமாக தான் உப்பு சேர்க்குறேன் இப்போ நம்ம இதை மூடிட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஒரு விசில் விட்டுட்டு சிம்மில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு அப்படி தான் நான் எப்போவுமே வைப்பேன் உங்கள் குக்கருக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் விசில் வெட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம குக்கர் சத்தம்லாம் அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு பாருங்கள் ரைஸ் நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சி இதை நல்லா இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க மேலே எல்லாம் சேர்ந்து வந்திருக்கோம் நல்லா இந்த மாதிரி உடச்சி உடச்சி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சி இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ரைஸ் நல்லா உதிரியாக வந்திருக்கும் இதுக்கு நான் காலிஃப்ளவர் கிரேவி பண்ணியிருக்கேன் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ